തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ വൻ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം എൽ ഡി എഫിന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ചുകൂടി ദയനീയമായിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു ആഞ്ഞൂരിലെ വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ വാക്പോര് തുടരുന്നതിനിടെ ബി ജെ പിയും പ്രതിപക്ഷവും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനുള്ള കരുത്താക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സി പി എം അനുകൂലിയായ ഒരു പ്രവാസി വ്യവസായിയോട് പാർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന ചോദ്യം മുന്നിൽ കിടന്നിട്ടും പാർട്ടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഭവത്തിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയുടെ അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ കഥയും പരാതിയും പുറത്തു വരുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അത് കുടുംബകാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാമെങ്കിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇതിന് മറുപടി പറയണം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റവും സുരക്ഷയുമൊക്കെ ഊന്നി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന് ഒരു സ്ത്രീക്കും മകനും നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് കൂനിന്മേൽ കുര എന്ന പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി കൊലപാതകം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി രാജ്കുമാർ റിമാൻഡിലിരിക്കെ മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ തലവേദനയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയിലിൽ വെച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട രാജ്കുമാർ ഇരുപത്തൊന്നിന് പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കുമാറിന് മർദ്ദനമേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നിന് രാവിലെ മരിച്ച രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ വെക്കാതെ ജീർണിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണ ചുമതല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രതിപക്ഷം അത്ര ശക്തമല്ലെങ്കിലും കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളെ അവർ എങ്ങനെ വോട്ടായി മാറ്റുമെന്ന് കണ്ടു തന്ന